السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن من خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون أن سوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من كزرهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك رواه مسلم أهل هذه صندل بنغلاديش दिनासपुर पूर्व शंकरुनिक जलार उद्दोगे मुकुंदोपुर फाजिल मद्रासा मौजदने आयोजितो अस्करे विशाल सम्मेलनेर सम्मानित शबाबोती मानुनियो प्रधान उठिति आहलादी सांदोलन बांग्लादेशर मुहतरम आमिरे जमात धर्मों समाजों सहित विषय गवेषण पत्रिका मासिक तहरीकर सम्मानितो प्रतिष्ठाता उस संपादक मंडलीर मानोनियों शबाबोधी मुहतरम आमिर जमात प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद असदुल्लाह गालिब आमंत्रितो अतिथि ब्रिंदो आहलादी सांदोनों बांग्लादेश और बांग्लादेश आहलादी जुबोशों को दिनासपुर पूर्वो जलार नित्र ब्र पार्श्वपूर्ति जलाथे के आगोतो दायित्व शुल्क बिंदो अत्रो एलाका एवं दूर दुरांतो थे के आगोतो प्राण प्रयोशुदी मंडोली आयनस्ट्रिंग कोलर दायित्व नियोजितो संबंधितो पुलिस सदस्य भाई राशो हो और नन्नो गोएंदा संस्था सदस्य बिंदो अबं पौर्दरों तराले समुद्र तो अमर माओ भोगनीगन अल्हम्दुलिल्लाह अपना दीर्घो समय जाबोत अनेक आलोचकेर मुक्त है कि अत्यंत गुरुत्वपूर्ण आलोचना स्वरूपन करे चेन यही पोर जाए आमी आपना दर सामने आमादर पूरी चोई के डे आपना दर्शन रे तुले जरूर इन्शाल्लाह। आमादर पूरी चोई की, आमादर पूरी चोई की हो उचित, एवं शेही पूरी चोई र आलोके आमादर कर्मोशुति की हो बे, की हो उचित एविशेष संख्या बे कथा बोल बे इन्शाल्लाह। एर पूरे ही आपना दर कांखी तो आजकल प्रधान उठी थी मुहतरम आमिर ज मंचाज्ञन एवं तारगुरुत्तुपुनों ज्ञानों का और भोगतु बापना रस्रबोन कर बे इन्शाल्ला। समरे तो बुस्ती दी। अमरा मानुष एठा होचा मदर प्रथम पुरी चौय। की कोता ठीक ना? तार पोरेर पुरी चौय होचा अमरा मुस्लिम। एठा उठीक। एर पोरे अमदर आरक्टा पुरी चौय आछे। एठन नाम की? क्यों बोलते वर्चन ना हमारे आरेख टपोरी चोई की आहलूल हदीस अब रब बेरा रे देखते वर्चन आहल हदीस आंदोलन बांग्लादेश आहल हदीस आंदोलन बांग्लादेश क्यों नो निजे दर ना आहल हदीस रखते हो चुके नो ये टाइप का प्रश्नो ओने के बोलें जहाँ मरा मुस्लिम आमादर नाम हो बे मुस्लिम आहल हदीस बोला जा बे ना अब और उन्हें क्यों बोलें जो संगठन करा रखो ना दौरकान नहीं ऐका ऐका दिन का मान बो ऐका ऐका दिन इर दावत दी बैठे चल बे संगठन होते फीतना का जो फीतना तो रुका रखो ना दौरकान नहीं तो आज के रे जो सम्मेलन टर आयोजन हो लेकर ना कोनो फीतना होते आज के रे सम्मेलन टर आयोजन जरा कोरे चंतारा ठीक है चलो कथा एटू को एकांत है था तार बोला हम राशि 
আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা বলেছেন যে আয়াত তে তেলাওয়াত করেছি সেখানে অর্থ হচ্ছে যে আমার সৃষ্টির মধ্যে একটা দল থাকবে যারা অমিমান খালাকনা উম্মাতু ইয়াহদুনা বিল হক আমার সৃষ্টির মধ্যে একটা দল থাকবে যারা হক পথে চলবে হকের উপদেশ দিবে ওয়া বিহি ইয়াদিলুন হক অনুযায়ী তারা ন্যায় বিচার করবে হক পন্থী একটা দলের কথা আল্লাহ নিজে বললেন হক প্রতিপালন করবে হক মেনে চলবে হকের দাওয়াত দিবে হক অনুযায়ী তারা বিচার ফয়সালা করবে এই রকম একটা দল থাকবে কথা আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা বললেন এবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন সাওবান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول صلى الله عليه وسلم বলেছেন لا تزال طائفة من امتي ظاهرين على الحق আমার উম্মতের মধ্যে একটি দল হকের উপরে দৃঢ় থাকবে তাইফাতুম মিন উম্মতি আমার উম্মতের একটা দল জাহিরিন আলাল হক হকের উপরে সর্বদা বিজয়ী থাকবে লা ইয়াদুরুহুম মান খাসালাহুম হাত্তা ইয়াতি আমরুল্লাহি ওয়া হুম কাযালিক চক্রান্তকারীরা বিরুদ্ধবাদীরা তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না হাত্তা ইয়াতি আমরুল্লাহ এমন অবস্থায় কিয়ামত এসে যাবে ওয়া হুম কাযালিক তারা হকের উপরে দৃঢ় থাকবে একটি দল হক পথে থাকবে কথা আল্লাহ বললেন তার নবীও বললেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন আব্দুল ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তিনি বলেন তিনি তিনি বলেন লা ইয়াতি আন্না আলা উম্মতি কামা তাআলা বানি ইসরাঈল হাদবান নাহলি বিন নাহলি আমার উম্মতের অবস্থা বনি ইসরাঈলের মত হবে হাদবান নাহলি বিন নাহলি যেমন এক জোড়া জুতা এক জোড়া জুতার মধ্যে যেমন সাদৃশ্য থাকে একটার সাথে আরেকটার মিল খুঁজে পাওয়া যায় নবী বললেন যে আমার উম্মতের অবস্থা ঠিক বনি ইসরাঈলের মত ওই রকম হবে তারপরে তিনি বলেন ওয়া ইন্না বানি ইসরাঈল তাফাররাকাত আলা সিনতাই ওয়া সাবঈনা মিল্লা বনি ইসরাঈলরা 72 দলে বিভক্ত হয়েছিল ওয়া তাফতারিক উম্মতি আলা সালাসি ওয়া সাবঈনা মিল্লা আর আমার উম্মত 73 দলে বিভক্ত হবে বনি ইসরাঈলরা 72 দলে বিভক্ত হয়েছিল আর আমার উম্মত 73 দলে বিভক্ত হবে কুল্লুম ফিন্নার ইল্লা মিল্লাত ওয়াহিদা তিনি বললেন যে সকলেই জাহান্নামে যাবে সকলেই জাহান্নামে যাবে ইল্লা মিল্লাত ওয়াহিদা একটি মাত্র মিল্লত একটি মাত্র দল জান্নাতে যাবে কাল মানহুম ইয়া রাসূলুল্লাহ বক্তব্য শুনে সাহাবীর আশ্চর্য হয়ে গেলেন বলেন কি হাল্লাল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এত দল হবে আর সকলে জাহান্নামে যাবে একটি মাত্র দল জান্নাতে যাবে মানহুম ইয়া রাসূলুল্লাহ ওই জান্নাতি দলটির পরিচয় কি ওই জান্নাতে যারা যাবে তাদের কি আমরা কিভাবে চিনতে পারবো তারা কারা মানহুম এরা কারা তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন মা আনা আলাইহি ওয়া আসহাবি ছোট একটি লাইন বললেন মা আনা আলাইহি ওয়া আসহাবি আমি এবং আমার সাহাবীরা যেই পথে আছি তারা জান্নাতে যাবে বলেন সুবহানাল্লাহ মা আনা আলাইহি ওয়া আসহাবি আমি এবং আমার সাহাবীরা যেই আকীদার উপরে আছি যেই তরিকার উপরে আছি যে আমলের উপরে আছি এই আমল যারা করবে এই আকীদা যারা লালন করবে এই পথের যারা প্রতীক হবে শুধুমাত্র তারা জান্নাতে যেতে পারবে অন্য বর্ণনা আছে ওহিয়াল জামা এটা হচ্ছে জামাত জামাত মানে কি আই জামাতু সাহাবা সাহাবীদের জামাত আমাদের তৈরি করা কোনো জামাতের কথা বলেন নাই সাহাবীদের জামাত আল জামাতু মা ওয়াফাক আল হক ওয়া ইন কুনতা ওয়াহদাক আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল জামাত কাকে বলে জামাত অর্থ কি আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু একজন বিখ্যাত সাহাবী তিনি বলেন আল জামাতু মা ওয়াফাক আল হক জামাত হচ্ছে যেটা হক এটা হচ্ছে জামাত ওয়াইন কুনতা ওয়াহদাক যদি তুমি একাও হও বলেন সুবহানাল্লাহ একজন মানুষ হলো একটা জামাত হয় একজন মানুষ হলো কি হয় জামাত হয় জামাতের জন্য শর্ত হচ্ছে হক জামাতের জন্য শর্ত কি হক 
জামাতের জন্য শর্ত কি হক বাতিল পন্থী যদি হাজারো লোক একত্রিত হয় বাতিল পন্থী যদি লাখো জন একত্রিত হয় আল্লাহ নবীর ভাষা অনুযায়ী এটার নাম জামাত নয় তাহলে জামাত যেটা হক সেটাই জামাত সাহাবিদের যেটা এটা হচ্ছে জামাত এখানেও বোঝা যাচ্ছে যে তিহাত্তর দলের মধ্যে বাহাত্তর দল জাহান নামে যাবে একটা দল জানাতে যাবে এই দলটা কোনটা খুঁজতে হবে খোঁজার দরকার আছে না ভাই জান্নাতে যেতে চান তো আপনারা নাকি জাহান নামে যাওয়ার জন্য কেউ প্রস্তুত আছেন হাত তুলবেন কেউ জাহান নামে যেতে চান একজনও জাহান নামে যেতে চান না প্রত্যেকে জান্নাতে যেতে চান আর আল্লাহ বললেন জান্নাতিদের সংখ্যা কম না বেশি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বললেন অন্য হাদিসে সহিল বুখারির হাদিস আপনার হাতে আদমকে যখন ডাকা হবে আদম তখন আল্লাহ ডাকে সারা দিয়ে বলবে লাভবাইক আল্লাহ আমি উপস্থিত আছি আল্লাহ বলবেন আখরিস বা আসান্নার আদম তুমি তোমার সন্তানদের থেকে জাহান নামীদেরকে পৃথক করে আলাদা করো আদম বলবেন ওমা বা আসন নার আল্লাহ কিভাবে করব তখন আল্লাহ বলবেন মিন কুল্ল আলফিন তিস আওয়াত তিস আতাওয়া তিস আমিয়া হে আদম তুমি তোমার সন্তানদের থেকে নয়শো নিরানব্বই জন এক হাজারের মধ্যে নয়শো নিরানব্বই জনকে তুমি জাহান নামের জন্য আলাদা করো এক হাজার মানুষের মধ্যে একজন মানুষ জান্নাতে যাবে এক হাজার আদম সন্তানের মধ্যে একজন আদম সন্তান জান্নাতি হবে আর নয়শত নিরানব্বই জন আদম সন্তান জাহান নামে যাবে পরিস্থিতি কত জটিল হবে চিন্তা করে দেখুন এক হাজার মানুষের মধ্যে একজন জান্নাতি আর নয়শো নিরানব্বই জন মানুষ জাহান নামে যাবে তাহলে জাহান নামেদের সংখ্যা বেশি না কম আল্লাহ তার নবীকে বললেন সুরা আনাবের একশো ষোলো নম্বর আয়ত খুলেন আমরা তো বলি যে দল বড় হইলে ভালো সংখ্যা আমাদের বেশি তোমরা লামু জমিদের কয়টা লোক বলে না ভাই অথচ আল্লাহ তার রবিকে বললেন হে নবী মোহাম্মদ তোমাকে বলে দিচ্ছি যদি তুমি জগতের অধিকাংশ মানুষের কথা শোনো হে মোহাম্মদ তোমাকে বলছি যদি তুমি জগতের অধিকাংশ মানুষের কথা শুনে চলো তারা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করে দিবে অধিকাংশ মানুষ ভালো না খারাপ অধিকাংশ মানুষ ভালো না খারাপ খারাপ কলিল শাকুর কত দলিল নিবেন আল্লাহ বলছেন আমার শুকুর গুজার বান্দার সংখ্যা কম আমার শুকুর গুজার বান্দা কৃতজ্ঞ বান্দার সংখ্যা কম আল্লাহ সুবাহ তালা বলছেন তাহলে সামগ্রিকভাবে আমরা বলতে পারি যে হকপন্থীদের সংখ্যা কম হবে জান্নাতিদের সংখ্যা কম হবে হক যারা মানবে হক মেনে যারা চলবে তাদের সংখ্যা কম হবে বাতিলের দাপট বেশি থাকবে এটাই ঠিক বাতিলের দাপট বেশি থাকবে এই দুনিয়াতে কাফের মুশ্রিকদের ক্ষমতা বেশি না কারণ কি এই দুনিয়ার দামাল্লার কাছে নাই এ দুনিয়ার কোনো দামাল্লার কাছে আছে দলিল আল্লাহ নবী সাল্লাম বলছেন আল্লাহ সুবাহ তালা বলেছেন না আল্লাহ নবী সাল্লাম বলেছেন যদি এই দুনিয়ার মূল্য আল্লাহর কাছে দুনিয়ার দাম যদি একটা মাসির ডানার সমপরিমাণ হতো বলুন তো মাসি তার আবার ডানার কি দাম আমাদের দেশে মাসি বিক্রি হয় বা মাসি রপ্তানি করে কোনো আয় হয় মাসির কোনো দাম আছে গুরুত্ব আছে নেই আল্লাহ উদাহরণ দিলেন আল্লাহ নবী উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছেন একটা মাসির ডানার যত দাম যত একদম নিকৃষ্ট কোনো দামই নেই এইটুকু দামও যদি দুনিয়ার আল্লাহ নিকটে হতো লি দুনিয়া যদি দুনিয়ার মূল্য আল্লাহর কাছে একটা মাসির ডানার সমপরিমাণ হতো মা সাকা কাফিরা মিনহা সরবাতা মাইন 
আল্লাহ নবী বলছেন আল্লাহ সুবাহ তালা এই দুনিয়াতে কোনো কাফেরকে এক ধূপ পানি পান করতে দিতেন না কথা ক্লিয়ার দুনিয়াতে কাফেরকে এক ধূপ পানি আল্লাহ দিতেন না যদি দুনিয়াতে দুনিয়ার দাম আল্লাহ কাছে একটা মাসির ডানার সমান হতো তাহলে এখানে কেন আল্লাহ এদের রাজত্ব দিয়ে দিয়েছে কেন এদের ক্ষমতা এসো বেশি কেন বাবরি মসজিদ ভাঙা হচ্ছে বাবরি মসজিদের বিরুদ্ধে রায় হচ্ছে কেন ওই যে দুনিয়ার কোনো দাম আল্লাহর কাছে নাই জন্য আজকে মুসলমানদের রক্তক্ষরণ হচ্ছে ঐতিহাসিক বাবরি মসজিদকে ভেঙে ফেলা হয়েছে সেখানে এখন রাম মন্দির স্থাপন হবে সেই দেশের সর্বোচ্চ আদালত রায় দিয়েছে সেটা আমরা এ রায়ের তীব্র নিন্দা জানাই ধিক্কার জানাই এই সমস্ত জালেমদের আল্লাহর পক্ষ থেকে বিচার কামনা করি বাবরি মসজিদ যে ভেঙেছিল প্রথম যে বাবরি মসজিদে সাবল চালিয়েছিল কোদাল চালিয়েছিল সে বলবীর সিং জানেন আপনারা আরেকজন হচ্ছে যোগী বন পাল দুইজন এই দুইজন সর্বপ্রথম একজন বাবরি মসজিদে আঘাত করেছিল নিজে কোদাল দিয়ে প্রথম বলবীর সিং আরেকজন হচ্ছে যোগিন্দর পাল সে মাইকিং করেছিল শিবসেনাদেরকে আহ্বান জানিয়েছিল বাবরি মসজিদের ইট কয়েকটা একত্রিত করে ওই শিবসেনাদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছিল বাবরি মসজিদ ওই ইটের মধ্যে পেশাব করার জন্য শত শত শিবসেনাকে দিয়ে ওই ইটের মধ্যে পেশাব করিয়েছিল ওই যোগিন্দর পাল এই দুইজনই পরবর্তী মুসলমান হয়ে গেছেন আলহামদুলিল্লাহ কি ঘটেছিল যোগিন্দর পালের এই ঘটনার চার পাঁচ দিন পরে সে নিজে পাগল হয়ে যায় মাথা খারাপ হয়ে যায় নিজের কাপড় নিচে সব খুলে ফেলে সে আর কাপড় পরতে পারে না মাতাল হয়ে গেছে তার গায়ে কোনো কাপড় থাকছে না খারাপ আচরণ করছে এমনকি তার মায়ের সাথে পর্যন্ত সে অশ্লীল কথাবার্তা আচরণ করা শুরু করে দিয়েছে উপায় না হবে তার বাবা তাকে শিকল দিয়ে বন্দি করে রাখে যে অবস্থায় অবস্থা যদি সে চলে তাহলে পরিস্থিতি খুব খারাপ বাবা তাকে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখে এইভাবে কিছুদিন চলার পরে একজনের কাছ থেকে পরামর্শ পেয়ে তার বাবা বাবাও হিন্দু বাবা দিল্লির একজন আলেমের কাছে যান গিয়ে সব পরিস্থিতি খুলে বলেন বলার পরে এবং তার কাছে দোয়া চান ছেলের জন্য ওই আলেম তার জন্য দোয়া করেন মুসল্লিদের কিন্তু দোয়া করেন তার পরক্ষণে আল্লাহর মেহরবানিতে সে ভালো হয়ে যান এবং বাপ বেটা দুইজনে মুসলমান হয়ে যান বলে আলহামদুলিল্লাহ তারপরে বলবীর সিং সেও মুসলমান হয়ে যায় তার কাছে উদ্বুদ্ধ হয়ে এখন তারা যে অপরাধ করেছিল যে অন্যায় করেছিল বাবরি মসজিদ আঘাত করে তার শিবসেনা ছিল ওই সময় এই এই অপরাধের শাস্তি স্বরূপ বা এটার কাফ্ফর স্বরূপ বা আল্লাহর কাছে ক্ষমা পাওয়ার জন্য তারা এখন ব্যাপক হারে ভারতে মসজিদ নির্মাণ করে যাচ্ছেন বলে আলহামদুলিল্লাহ প্রতি বছর মসজিদ নির্মাণ করছেন নতুন নতুন জায়গায় এটা হচ্ছে তাদের এখন মিশন যে আল্লাহর ঘরে আঘাত করেছিল তব করে আবার মুসলমান হয়েছে এখন তারা ওইটার কাজা আদায় করার জন্য কাফারার জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা পাওয়ার জন্য তারা প্রতিনিয়ত এইভাবে এখন মসজিদ নির্মাণ করে চলেছেন ওই দুই লিডার দুইজনে হিন্দু ছিলেন দুইজনে মুসলমান হয়ে গেছেন বলে আলহামদুলিল্লাহ আমরা আজকের এই সম্মেলন থেকে এই রায়ের নিন্দা জানাই এই রায়কে প্রত্যাহার করার দাবি জানাই ভারত সরকারের কাছে যদি না করো আল্লাহর ঘরের উপর আক্রমণ করেছ আল্লাহ কোরআন মাজিদে বলে দিয়েছেন ওমান আজলো মিম্মা মানা মাসিদুল্লাহে ওয়াইয়াজকুরুল্লাহ ওয়াইসকুর উসমা ওয়াইয়াজকুর উসমাল্লাহ ফিহা তার চাইতে বড় জালেমার কে হতে পারে যে আল্লাহর ঘরে আল্লাহর জিকির আল্লাহর স্মরণকে বাধা প্রদান করে এবং তা ধ্বংস করার জন্য ষড়যন্ত্র করে তার চাইতে বড় জালেম আর কে হতে পারে কথা আল্লাহ ঘোষণা করেছেন কাজে মসজিদ ভাঙ্গার এই রাজনীতি থেকে ফিরে আসতে হবে দুর্ভাগ্য বাংলাদেশেও কিন্তু মসজিদ পুরায় করে না বাংলাদেশে মুসলমানরা পুরায় আপনারা জানেন না ভোলা মসজিদ পুড়িয়েছে জানেন তো নাকি অনেকে জানেন না ওরা কিন্তু হিন্দু না বাংলাদেশে যারা মসজিদ পুরায় এরা কিন্তু হিন্দু না এরা কিন্তু শিবসেনা না এরা টুপি দাঁড়ি যুদ্ধ হলো মুসলমান বাংলাদেশের মসজিদে যারা আগুন দেয় তারা মুসলমান নামধারী মুসলমান যুদ্ধ টুপি সবই ঠিক আছে শুধু অপরাধ একটাই এই মসজিদে আহলে হাদিস মসজিদ এই অপরাধে ওই মসজিদে আগুন দেওয়া হচ্ছে 
কথা ঠিক না ভাই ঠিক ওই জামালপুরের মসজিদ দখল করে নিয়েছে নিয়ে উপরে লাল পতাকা টাঙ্গিয়ে দিয়েছে আহলাদিস মসজিদ থাকতে দিবে না নাটোরের মসজিদে আগুন দেওয়া হয়েছে আগুন দিয়ে রাত দশটার সময় স্থানীয় একজন চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে এলাকার লোকজনের মসজিদে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে আহলাদিসদের এলাকায় থাকতে দিবে না অপরাধ তারা আহলাদিস হয়েছে এই অপরাধ তারা সহি হাদিস মানে এই অপরাধ এই অপরাধের কারণে মসজিদে আগুন লাগিয়ে দিচ্ছে বলুন মসজিদে কোনো মুসলমান আগুন লাগাতে পারে তাহলে যারা ভারতের ঐতিহাসিক বাবরি মসজিদ ধ্বংস করেছে যারা আর বাংলাদেশের আহলাদিসদের মসজিদের মধ্যে আক্রমণ করে দুইজনের মধ্যে পার্থক্য কোথায় খুঁজবেন বলেন কি পার্থক্য আছে অপরাধ একটাই ওইটাও মসজিদ এটাও মসজিদ বরং এই মসজিদে সহি তরিকায় সালাদ আদায় করা হয় এই মসজিদে জাল জয়ী ফাদিস মানা হয় না এই মসজিদে কোরআন এবং সহি আদেশে যা আছে ঠিক তাই মানা হয় তার বাইরে কোনো কথা চলে না এটাই হচ্ছে অপরাধ নিজেদের আচরিত তরিকা নিজেদের আচরিত মাঝাব নিজেদের আচরিত যত তন্ত্র মন্ত্র আছে কোনো কিছুর যখন জায়গা নাই সেখানে সেই জন্য তারা ক্ষিপ্ত হয়ে যাচ্ছে আর এই জন্য মানুষ তো নয় আল্লাহর ঘরের উপর আক্রমণ শুরু করে দিয়েছে সম্মানিত উপস্থিতি এগুলো থেকে বেঁচে থাকতে হবে বলছিলাম আমাদের পরিচয় কি আমাদের পরিচয় হচ্ছে তিন নম্বর পরিচয় আহলুল হাদিস প্রথমত মানুষ তারপরে মুসলিম তারপরে আহলুল হাদিস আহলুল হাদিস শব্দের অর্থ কি কেন আহলুল হাদিস এটা আমাদের বুঝতে হবে আপনিও মুসলমান আমিও মুসলমান আপনার যে আল্লাহ এক আমার আল্লাহ তিনি আপনার যে আপনার নবী যিনি মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম আমার নবী মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম তো আমি আবার আহলে হাদিস বলছি কেন এইটা আমাকে বুঝতে হবে যে আহলে হাদিস শব্দের অর্থ কি আহলে হাদিস কোথা থেকে আসলো আহাল শব্দের অর্থ হচ্ছে অনুসারী এবং হাদিস শব্দের অর্থ হচ্ছে বাণী হাদিস শব্দের অর্থ হচ্ছে বাণী আল্লাহর বাণী এবং তার রাসুল সাল্লা সাল্লামের বাণী কার বাণী আল্লাহ এবং তার নবীর বাণী কারণ আল্লাহ সুবাহ তালা কোরআন মাজিদ কোরআন মাজিদের চোদ্দটি আয়াতের মধ্যে কোরআনকে হাদিস বলে সম্বোধন করেছেন কাজে আহলুল হাদিস বলতে তাদেরকে বুঝায় আল্লাহ দিয়ে কোরআন আসন্নাতা সাহিহা ফি জামি ফি জামি নওয়াহিল হায়াত মিন গাইর সুরুদ্দিন আহল হাদিস হচ্ছে যিনি তার সার্বিক জীবনে সার্বিক জীবনে কোরআন এবং সহি হাদিসের নিঃস্বর্ত অনুসারী সার্বিক জীবনে যিনি কোরআন এবং সহি হাদিস মানেন তার নাম হচ্ছে আহলুল হাদিস আল্লাহ দিয়ে কোরআন সাহিহা ফি জামি নওয়াহিল হায়াত তার সমগ্র জীবনে যিনি কোরআন এবং সহি হাদিস মানেন আপনি মসজিদে গিয়ে রাফুলে দেন ঠিকই করবেন আবার আপনি শুধু খাবেন ঘুষো খাবেন তার নাম কি আহলে হাদিস ধর্মীয় জীবনে যেমন আহলে হাদিস হতে হবে অর্থনৈতিক জীবনে আহলে হাদিস হতে হবে সাংস্কৃতিক জীবনে আহলে হাদিস হতে হবে রাজনৈতিক জীবনে আহলে হাদিস হতে হবে সার্বিক জীবনে যদি কোনো মানুষ পুরানো এবং সহি হাদিস মেনে চলে তিনি হবেন সত্যিকার আহল হাদিস আহলুল হাদিস আল্লাহ সুবাহ কোরআন মসজিদ বলছেন আল্লাহ নাজাল আহসান আল হাদিস আমি অবতীর্ণ করেছি উত্তম হাদিস উত্তম হাদিস কোনটা কোরআন আল্লাহ কোরআন হাদিস বললেন না তোমরা বিশ্বাস পোষণ করবে এই কোরআন নাজিল করার পরে আর কোন হাদিসের প্রতি কোন বাড়ির প্রতি তোমাদের বিশ্বাস আসবে আল্লাহ নিজে কোরআন কে হাদিস বললেন আল্লাহ সুবাহ আল্লাহ বলছেন যদি তোমাদের বিশ্বাস না হয় তাহলে তোমরা ওই রকম আর একটি হাদিস নিয়ে আসো এরকম আর একটি কিতাব তোমরা তৈরি করে নিয়ে আসো রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম হাদিসের মধ্যে এই মর্মে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন একটি হাদিস শুধু আপনাদের সামনে তুলে ধরি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম যখন খোদবা দিতেন যখন তিনি ভাষণ দিতেন তখন তার ভাষণটা কীরকম হতো সেই সম্পর্কে আবদুল্লাহ বিন আমর রাজি আল্লাহ নুথে বর্ণিত তিনি বলছেন ইদা খাতাবা কান রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ভাসাল্লাম ইদা খাতাবা হিমার রাত আইনাহু 
রাসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম যখন খোদবা দিতেন তখন তার চেহারা লাল হয়ে যেত ওয়ালা সাউতুহু এবং তার কণ্ঠস্বর উঁচু হয়ে যেত রাসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম যখন খোদবা দিতেন তখন তার চেহারা লাল হয়ে যেত ওয়ালা সাউতুহু তার কণ্ঠস্বর উঁচু হয়ে যেত ওয়াস্তাদাহু তার রাগ বেড়ে যেত তিনি খুব রাগে খুব রেগে কথা বলতেন হাত থেকা আন্নাহ মুঞ্জিরু যাইছিন মনে হচ্ছে তিনি যেন কোনো সৈন্য বাহিনীকে কমান্ড দিচ্ছেন কোনো সেনাবাহিনী পরিচালনা করছেন ঠিক সেনাবাহিনীকে পরিচালনা করতে যে রকম কমান্ডের প্রয়োজন হয় তিনি যখন বক্তব্য দিতেন তখন ঠিক এই রকম বক্তব্য দিতেন তিনি বলতেন ইয়াকুবুলু সব্বাহাকুম ও মাসাকুম শোনো তোমরা সকালে আক্রান্ত হবে তোমরা বিকালে আক্রান্ত হবে তিনি বলতেন রসুল সাল্লাম বলতেন আমি এবং কেয়ামত এইভাবে এসেছি তিনি তার দুই আঙ্গুলকে একত্রিত করে সাহাবিদেরকে দেখাতেন অর্থাৎ আমি হচ্ছি শেষনবী আমার পরে কেয়ামত আসবে তিনি দুই আঙ্গুলকে একত্রিত করে দেখাতেন তারপরে তিনি বলছেন আম্মা বাহাদুফা যে হাদিসটা আমাদের ইমাম সাহেবরা খুদপাতে প্রতিদিন প্রতি জুমাতে পড়েন আম্মা বাহাদুফা ইন্না ফাইরাল হাদিস কিতাব আল্লাহ অতঃপর সর্বোত্তম হাদিস হচ্ছে আল্লাহর কিতাব অতঃপর সর্বোত্তম হাদিস হচ্ছে আল্লাহর কিতাব ওয়া খাইরাল হাদি হাদি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আর সর্বোত্তম হেদায়েত হচ্ছে নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হেদায়েত সই মুসলিমের হাদিস আটশত সাতষট্টি নম্বর হাদিস এই হাদিস থেকেও প্রমাণ হলো আল্লাহ কোরআনকেও কি বলেছেন কোরআনকেও হাদিস বলেছেন তাহলে আহলুল হাদিস বললে কোরআন এবং হাদিস দুইটারে অনুসারে বুঝায় ঠিক তো বুঝলেন তো নাকি আহলুল হাদিস বলতে কোরআন এবং হাদিসের অনুসারী যারা অনুসরণ যারা করেন তাদেরকে বুঝায় আর হাদিসের ক্ষেত্রে সহি হাদিস মনে করতে হবে আল্লাদিবুল কোরআন ও সুন্নাত সহিহা সহি সুন্নার যারা অনুসরণ করে এখন আপনি বলবেন যে জাল হাদিস তো হাদিস সমস্যা কোথায় জাল টাকা তো টাকা জাল টাকা নিয়ে বাজার করতে যেতে পারবেন বলেন সাহস আছে কারো জাল টাকা নিয়ে যদি মার্কেট করতে যান আর যদি ধরা পড়ে তাহলে কোথায় জায়গা হবে লাল দোলানে তাই না আপনি তো টাকা বানান নাই টাকা তো আপনি নকল করেন না নকল তো তিনি করছে আর এক ব্যক্তি আপনি তো শুধু পকেটে বহন করে নিয়ে গিয়েছেন নিয়ে গিয়ে বাজার করলেন তো ধরা পড়লেন পুলিশ বাইরা কি করবেন আপনাকে চুমু দিবেন নাদর করবেন হ্যান্ডকাপ পরেই নিয়ে চলে যাবেন তাই না অপরাধ কি টাকাটা জাল বাংলাদেশ সরকার অনুমোদিত টাকা না এই অপরাধে আপনার এই শাস্তি এখন যদি আল্লাহ নবীর হাদিস যদি রাসুলের অনুমোদিত না হয় চিন্তা করে দেখুন আল্লাহ নবীর হাদিস যদি রাসুলের অনুমোদিত না হয় সহি যদি না হয় তাহলে সেটা যদি জাল হয় নকল হয় বানানো হয় ওইটা নিয়ে কি বাজারে চলা যাবে ওইটা দিয়ে বক্তৃতা করা যাবে ওইটা আমল করা যাবে করতে পারবেন সমস্যা নয় তবে ঠিকানা লাল দোলান ঠিকানা কোথায় লাল দোলান কথা শুন আপনার জবাব দেবেন আমার কথা বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে নকল টাকা রাখার অপরাধে যদি লাল দোলানে যেতে হয় তো নকল হাদিস মানলে কোথায় যেতে হবে লাল দোলান দলিল দিচ্ছে এমনি মুখস্থ বলছি না ভাই দলিল আছে দলিল কি রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ওসাল্লামের জবানে তো শোনেন তিনি বলছেন মান কাদিবা আলাইয়া মোতা আম্মিদান ফালিয়া তাবা ও আমা কাদা হামিদান না বাস মান কাদিবা আলাইয়া মোতা আম্মিদান ফালিয়া তাবা ও আমা কাদা হামিদান না রাসুল সাল্লাহ আলাই ওসাল্লাম বলেছেন কেউ যদি আমার নামে কোনো মিথ্যা কথা বলে কেউ যদি আমার নামে কোনো মিথ্যা কথা বলে ওই ব্যক্তি যেন তার ঠিকানাটা জাহান নামে নির্ধারণ করে নিল কি সুহান আল্লাহ বলবেন না নজবুল্লাহ বলবেন একটু জোরে বলেন তাহলে নেগি পাবেন হাদিস মেনে জাহান নামে যেতে চান কে হাত তোলেন হাদিস মেনে জাহান নামে যেতে চান এরকম কেউ আছেন একজনও নাই আমরা তো হাদিস মানছি জান্নাতে যাওয়ার জন্য হাদিস মেনে আবার জাহান নামে যাবে এটা কেমন কথা হলো আচ্ছা মুসলিমরা জাহান নামে যাবে না আল্লাহ বলেন না ফাওয়াইলুল্লিন মুসল্লিন আল্লাহ মুসল্লিদের জন্য তো ওয়াইল বলেছেন তো নাকি তাহলে আপনি কি করে নিশ্চিত হয়ে গেলেন যে আমি মুসলমান নামাজ পড়লে জান্নাতে চলে যাব 
আপনি কি করে এইভাবে নিশ্চিন্তে বসে আছেন যে আমি হস করেছি বলে কবুল হয়ে গেল খুলন সুরা কাহাবের একশো চার নম্বর আয়াত আল্লাহ কি বলছেন ক্ষতিগ্রস্ত আমলকারীদের সম্পর্কে বলবো না দুনিয়ার জীবনে যাদের সমস্ত আমল বাতিল হয়ে গেছে ক্ষতিগ্রস্ত আমল দুনিয়ার জীবনে যাদের আমলগুলো বাতিল হয়ে গেছে কিন্তু তাদের বিশ্বাস নিশ্চয়ই তারা ভালো আমল করছে কথাটা কার বললাম কথাটা কার বললাম আল্লাহর কথা বললাম আল্লাহ নিজে বললেন যে ক্ষতিগ্রস্ত আমলকারীদের সম্পর্কে যারা আমল করবে কিন্তু আমল বাতিল হয়ে যাবে নবী বললেন আমল করলে বাতিল হয়ে যাবে নবী বললেন তার নামে মিথ্যা কথা বললে জাহান নবে যেতে হবে তো এখন আপনি যদি মাইকে দাঁড়িয়ে জাল হাদিস বলেন এটা কি সত্য বলা হবে না মিথ্যা বলা হবে মাইকে দাঁড়িয়ে কণ্ঠ খুব ভালো চিৎকার করে বক্তব্য দিলেন খুব সুন্দর মানুষ মাত হয়ে গেল বক্তৃতা এত রসালু এত মজাদার কবর রাজাদের বক্তৃতা চলছে নব্বই মিনিটের ভিডিও ক্যাসেট গাড়িতে লাগানো হয়েছে রামাজান মাস আমার নিষ্কানে শুনছি ভাবলাম যে রমজান মাস তো ক্যাসেটটা চলছে চলো কবর রাজা দি হুজুর কি বলে বক্তৃতা শুরু হয়ে গেল পীর সাহেবের ক্ষমতা দেখানো হচ্ছে এক পীরের মুড়ির যখন কবরে মা এক পীরের মুড়ির যখন মারা গেলেন ওই ব্যক্তিকে কবরে যখন দাফন করা হলো তার ক্ষমতাটা তিনি বলছেন একজন বক বিখ্যাত হুজুর ওই হুজুরের দাম কিন্তু সত্তর হাজার টাকা এক দুই টাকা না বক্তৃতায় বলছেন যখন তাকে কবরে ঢুকানো হলো দাফন করে যখন তার আত্মীয় স্বজন ফিরে আসছে আসার পরে যখন কবরে মুনকা নাকি ঢুকেছে ঢুকার সাথে সাথেই মুনকা নাকি নাগিরকে দুই থাপ্পল লাগিয়ে দিয়েছে কি বলেন সুভান আল্লাহ নাকি নাহুজুবিল্লাহ জোরে বলেন মুনকা নাগিরকে থাপ্পড় দিতে পারবেন ওই হুজুরের মুড়িদের এত বড় ক্ষমতা তো থাপ্পড় খাওয়ার পরে মুনকা নাগির বলছে আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করছে আল্লাহ ব্যাপার কি আমরা তো কবরে ঢুকলাম কেবল প্রশ্নও তো করি নাই জিজ্ঞেস করার আগেই মায়ের শুরু হয়ে গেল ঘটনা তো কিছু বুঝতে পারলাম না আল্লাহর কাছে এবার ফরিয়াদ করেছে আল্লাহ তোমার কোন বান্দার কাছে পাঠাইলা আমরা কোনো প্রশ্নই করলাম না করার আগেই আমাদের থাপ্পড় লাগিয়ে দিল ব্যাপারটা কি আল্লাহ আল্লাহ এবার বলছেন জিজ্ঞেস করছেন আচ্ছা যখন তোরা কবরে ঢুকেছিলি ঢুকার সময় কি সালাম দিয়েছিলে তখন উত্তর দিচ্ছে মন কারণ যে আল্লাহ সালাম তো দেয় নাই সালাম দিতে তো ভুলে গেছি তখন আল্লাহ নাকি বলছেন ওনার বক্তব্য নকল করছে আমি যে আল্লাহ তখন ধমক লাগান তোকে মেরেছে তো ঠিকই করেছে আমার এত বড় বুজুর্গ বান্দা তুই তার কবরে ঢুকবি তো সালাম দিয়ে ঢুকবি না এত বড় বেয়াদব তো বেয়াদবের শাস্তি মায়ের তো ঠিকই করেছে তো শিগির আগে সালাম দিয়ে তারপরে কবরে ঢুক এবার সালাম দিয়ে কবরে ঢুকলেন তারপরে প্রশ্ন করবেন বলেন এই হলো কবর রাজাবের ওয়াজ একজন বিখ্যাত মূল মৌলভী সাহেবের ওয়াজ এই বক্তৃতার দাম হচ্ছে সত্তর হাজার টাকা আর আহলে আদিসের একজন একটা কলা কাজ দাঁড়াইলো আধা ঘন্টা বক্তৃতা দিলে দশটা সহিয়া দিস বলবে ঠিক নামে ঠিক কারো জোরে বলেন ঠিক নামে ঠিক আহলে আদিসের কোনো বক্তা বক্তৃতা করতে গিয়ে কিচ্ছা কাহিনী দিয়ে বক্তৃতা করে না গল্প গুজব করে কোনো বক্তৃতা আহলে আদিসের কোনো সন্তান করে না আহলাদিসের মঞ্চে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দেওয়া তো সহজ না কোরআন হাদিস পড়াশোনা করে রীতিমতো মঞ্চে দাঁড়াতে হয় আর তোমাদের মা ফেলে বক্তৃতা দিতে কিচ্ছু জানা লাগে না ঘোড়ার ডিম জানলে হয় দুইটা কিচ্ছা কাহিনী মুখস্ত করলে গলাটা ভালো হইলে তোমাদের বক্তৃতা চলে এখানে হচ্ছে তাদের সাথে আমাদের পার্থক্য এই জন্য মসজিদে আগুন দেয় যারা হক কথা বলে আমাদের ব্যবসা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে কারণ মিলাদ পড়লে তো টাকা পায় মিলাদ না পড়লে টাকা পাবে আপনারাই তো টাকা দেন জিলাপিও খাওয়ান টাকাও দেন এক পেট খাইতে পায় আবার পকেট ভর্তি করে বাড়ি নিয়ে যায় তো এইগুলো তো লালন করে রেখেছেন আপনারাই দোষ মৌলবী সাহেবদের কিন্তু আপনাদের আপনারা কিন্তু ছাড়া পাবেন না কাজে দলিলের অনুসরণ করেন দলিলের বাইরে কোনো কিছু চলবে না এটাই হচ্ছে আমাদের মূল নীতি আপনি যখন জমি কিনেন তখন দলিল যাচাই করেন না নাকি দলিলের মধ্যে ভেজাল থাকলো জমি কিনেন যদি জানা যায় যে বিরামপুরে পাঁচ কাটা জমি বিক্রি হবে খুব একবারে হাইওয়ের সাথে জমি খুব চমৎকার জমি 
তখন আপনি দেখলেন যে দলিলের মধ্যে ঝামেলা আছে এখানে মামলা মোকদ্দম হইতে পারে বা এর ওয়ারিশদের মানে ওয়ারিশন সার্টিফিকেটের সমস্যা আরও পাওনাদার আছে যে কোনো ধরনের ভেজাল আপনি জানার পরে ওই জমিটা কিনবেন জেনে শুনে কি কোনোদিন টাকা বায়না করবেন করবেন না কেন এই জমিটা কিনলে আমার হাত ছাড়া হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে আমি হয়তো দখলে যাওয়ার সুযোগ নাও পেতে পারি তাই না এখন দুনিয়ার যে জমির জন্য আপনার এত প্রচেষ্টা দলিল যাচাই করেন নানাভাবে যত পদ্ধতি আছে যাচাই করার করার পরে যখন নিশ্চিত হন যে এই জমির মধ্যে কোনো ভেজাল নাই তখন কিন্তু জমিটা কিনেন তাই না এখন আপনাকে যে আমল আপনার জান্নাত জাহান নামের কারণ হয়ে যাবে যে আমল আপনাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে যে আমলের উপর আপনার আখেরাত নির্ধারিত হবে সেই আমলের দলিলটাকে যাচাই করার প্রয়োজন আছে না বলেন প্রয়োজন আছে না নাই এই কথাটাই আহলাদিসরা বলছে যে আমল করো তো বাবা যাচাই করে করো যে আমলটা করছো এটা দলিলের আলোকে টিকছে কিনা দেখো আহলাদিসদের মধ্যে এমন আমল ছিল যেগুলো দলিলে ঠিকানে আমরা বাদ দিয়েছি আমরাও সম্মিলিত মুনাজাত করতাম এক সময় আমরাও সবে বরাত করেছি এক সময় আমাদের গ্রামও সবে মরাজের সিয়াম রাখা হতো এক সময় কিন্তু যখন খুঁজে পেলাম না কোনো দলিল নেই বানাওয়াট আল্লাহ নবীর যে মৃত্যুর ছয়শো বছর পরে মিলাদ চালু হয়েছে এইটা কি নবীর ধর্ম হতে পারে আমরা বাদ দিয়েছি নবীর জিন্দিগিতে কোনো দিন সালাদ জামাতে সালাদ আদায়ের পরে তিনি সাহাবিদের দিকে মুখ করেছেন মুক্তাদের দিকে মুখ করে দুই হাত তুলেছেন আর সাহাবিরা সাথে সাথে আমির আমিন করেছেন এই প্রচলিত পদ্ধতিতে একটি দলিল কোনো হাদিসের কিতাবে খুঁজে পাওয়া যায় না আমরা কিন্তু হাত তুলে দোয়ার কথাও বলি কোথায় বলি ইস্তেজকার সালাতে হাত তুলে দোয়া করেন আমরা বলি আপনার যেন কবর জি আরত করেন একা একা হাত তুলে দোয়া করেন যুদ্ধের ময়দানে হাত তুলে নবী দোয়া করেছেন সেটা বলি যেখানে তিনি হাত তুলে দোয়া করেছেন সেইখানে করবার সমস্যা নাই কিন্তু যেখানে করেন নাই সেখানে করতে আমরা অনুমতি দিতে চাই না কোনো অনুমোদন নাই এখানে শরীয়ত নিজে রচনা করার কোনো ক্ষমতা নাই ইসলামের প্রত্যেকটা বিধান হচ্ছে তাওকিফি আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে যেইভাবে এসেছে ওইভাবেই মানতে হবে সম্মানিত উপস্থিতি আহলাদিসের অপরাধ এটাই তারা কোরআন এবং সৈয়াদিসের কথা বলে এই কথা শুধু আমরা বলি না আপনাদের চারজন ইমাম এই কথাই বলেছেন চারজন ইমাম যে কথা বলেছেন আমরা ওই কথাটাই বলি কি বলেছেন তারা ইমাম আগম ইমাম আবু হানিফ রহিম উল্লাহ তিনি বলেছেন ইজা সহাল হাদিস মাধাবি যেটা সহি হাদিস হবে এটাই হচ্ছে আমার মাধাব তাহলে ইমাম আবু হানিফ রহমতুল্লাহ আলাই সেই সময় সহি হাদিসের কথা কেন বললেন ইজা সহাল হাদিস ফাহুয়া মাধাবি যেটা সহি হাদিস হবে সেটাই আমার মাধাব তিনি আরো বলেছেন তোমরা আমার কাছ থেকে কোনো জিনিস বর্ণনা করবে না ফাইননি ওল্লাহে আমি আল্লাহর কসম করে বলছি আমি জানি না মা আদ্রি মুক্তি উনারা আম মুসিব আল্লাহর কসম আমি জানি না আমি আমার সিদ্ধান্তে সঠিক না বেঠিক দেখেন ইমাম আবু আনিব রহমতুল্লাহ কত সুন্দর কথা বলে গেছে কত উদার তিনি ছিলেন ইমাম সাফি রহমতুল্লাহ বলেছেন তিনি তার অনুসারীদেরকে বলছেন শুনো আমার সাথী বৃন্দ ইদা রায় তুম কালামি উফালিফুল হাদিস তোমরা যদি আমার কোনো কথা হাদিস বিরুদ্ধে দেখতে পাও আমার কোনো ফতুয়া আমার কোনো কথা যদি হাদিসের বিরোধী হয়ে যায় মুখালেফ হয়ে যায় ফাহমাল বিল হাদিস তোমরা হাদিসটা মেনে নিবে কালামে আল হায়েদ আর আমার কথাটাকে তোমরা দেয়ালে ছুঁড়ে মারবে আমার কথাটাকে দেয়ালে নিক্ষেপ করে দিবে আমার কথার কোনো দাম নেই তোমরা হাদিসের অনুসরণ করবে ইমাম মালিক বিন আনাস রহমতুল্লাহ বললেন আল্লাহ নবীর আল্লাহ নবীর কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছেন নবীর কবরকে ইঙ্গিত করে তিনি বলছেন ওমা বিন আহাদিন ইল্লা ওমা খুদুম বিন কালামি ও মারদুদুন আলহি ইল্লা সহিব আহাদ আল কবর ইমাম মালিক বিন আনাস রহমতুল্লাহ আলাই আল্লাহ নবীর কবরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তার কবরের দিকে আঙ্গুল নির্দেশ করে বলছেন 
হাফেজ ইমাম আহমদ বিন হামুল রহিমুল্লাহ বলছেন ওলা তুকাল লিদনি ওলা তুকাল লিদান মালিকা ওলা আল আউজাইয়া ওলা নাখিয়া বাল খুজু মিন হাইজ আখাদু মিন কিতাব ওয়া সুন্নাহ ইমাম মালিক বিন আনাস রহ ইমাম আহমদ বিন হামুল রহমাতুল্লাহ আলাই যিনি ইমাম বুখারী এর উস্তাদ ছিলেন 10 লক্ষ হাদিসের হাফেজ ছিলেন ইমাম আহমদ বিন হামুল একটা দুইটা হাদিস নয় 1000 2000 হাদিসের কথা নয় 10 লক্ষ হাদিসের সনদ সহ মুখস্থ ছিল তার তিনি বলছেন তোমরা আমার অন্ধ তাকলিদ করো না তোমরা আউজাই এবং নাখি তৎকালীন যুগের জগৎ বিখ্যাত ইমামদের নাম উল্লেখ করে বললেন তাদের কারো তোমরা অন্ধ তাকলিদ করবে না বাল খুদু মিন হাইসু মিন কিতাব ও সুন্নাহ বরং তোমরা গ্রহণ করো সেখান থেকে আমরা যেখান থেকে গ্রহণ করেছি অর্থাৎ কিতাব ও সুন্নাহ থেকে তোমরা গ্রহণ করো বলেন ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের চাইতে বড় হুজুর আপনি ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের চাইতে বড় হুজুরকে আপনি তিনি তার ক্ষেত্রে বললেন তুমি আমার অন্ত তাকলিদ করবে না আমার অন্ত অনুসরণ করার প্রয়োজন নেই আমরা যেখান থেকে নিয়েছি কোরআন এবং সহি হাদিস থেকে তোমরা সেখান থেকে নিবে এখন আপনি বলছেন যে আমার হুজুর এটা বলছে আমার পীর সাহেব এটা বলেছে আমার মুরুব্বী এটা বলেছে এই দোহাই দিয়ে আমরা সমাজে চলছি আমাদের আমলগুলোকে নষ্ট করে দিচ্ছি সম্মানিত উপস্থিতি আমরা আপনাদেরকে বলতে চাচ্ছি আসুন আমরা আমাদের সার্বিক জীবনটাকে কোরআন এবং সহি হাদিসের আলোকে ঢেলে সাজাই আল হাদিস আন্দোলন কোরআন এবং সহি হাদিস ভিত্তিক জীবন করার আন্দোলন আল হাদিস আন্দোলন কোরআন এবং সহি হাদিস ভিত্তিক জীবন করার আন্দোলন আল হাদিস আন্দোলন সমাজ সংস্কার আন্দোলন এই আন্দোলন কারো লেজুর ভিত্তি করে না কোনো দলের সাথে কোনো আপোষ এই আন্দোলনের নয় প্রচলিত রাজনৈতিক দল হোক ধর্মীয় দল হোক কোরআন হাদিসের কাছে কোরআন হাদিসের বিরোধী যারা বলবে তাদের কারো সাথে কোনো দিন আপোষ নাই কারোর সাথে কোনো খাতির আমাদের নাই অনেকে ভুল বুঝেন কেউ বলেন যারা আওয়ামী লীগ হয়ে গেছে কেউ বলে এরা বিএনপি হয়ে গেছে কেউ বলে জামাতের সাথে এদের সম্পর্ক আছে জি না আমাদেরকে আপনারা আমাদের সম্পর্কে কোনো জ্ঞানই রাখেন না আহাল হাদিস আন্দোলনকে স্টাডি করতে হবে জানতে হবে আহাল হাদিস আন্দোলন আপোষহীন একটা সংগঠন বাতিলের সাথে কোনো আপোষ নেই যেই দলে হোক যারাই ক্ষমতায় থাকো তাদের যে কোনো সিদ্ধান্ত যদি কোরআন হাদিসের বিরুদ্ধে হয় তার বিপক্ষে আহাল হাদিস আন্দোলন সব সময় কথা বলেছে বলবে ইনশাআল্লাহ এই রকম একটি সংস্কারবাদী আন্দোলনের সাথে একমত হওয়ার দরকার আছে না ভাই সমাজ সংস্কারকে একা একা করা যাবে একা একা বক্তৃতা দেওয়া যায় একা একা মর্জিত খুদবা দেওয়া যায় একা একা একজনকে দাওয়াত দেওয়া যায় কিন্তু একটা সমাজকে পরিবর্তন করার জন্য একটা সমাজকে সংস্কার করার জন্য কোরআন সুন্নার আলোকে সমাজটাকে ঢেলে সাজানোর জন্য একজন ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব হয় না এখানে গিয়ে একটা জামাতের প্রয়োজন হয় একটা সংগঠনের প্রয়োজন হয় একদল মানুষের প্রয়োজন হয় এইটাই হচ্ছে আহলা দেশ আন্দোলন বাংলাদেশ আমরা চাই আমাদের এই দেশটাকে সুন্দরভাবে গড়ে তুলতে আমরা চাই আমাদের পরিবারকে আমাদের সমাজকে আমাদের রাষ্ট্রকে আমরা কোরআন এবং সুন্নার আলোকে ঢেলে সাজাতে চাই এই সাজানোর আন্দোলন যারা করবে এই কাফেলার যারা সাথী হবে তাদের জন্য নবিশ্ব সংবাদ দিয়ে বলেছেন আল্লাহ দিন আফসাদান নাস যারা এসলাহ করে সমাজ সংস্কার করে তাদের জন্য হচ্ছে সুসংবাদ তাদের জন্য হচ্ছে জান্নাতের সুসংবাদ অতএব আসুন আমরা এই কাফেলার অন্তর্ভুক্ত হয়ে সমাজ সংস্কারে আমরা নিজেদেরকে নিয়োজিত করি আহলাদিস আন্দোলন বাংলাদেশের পতাকা দল সমবেত হয়ে বাংলাদেশ আহলাদিস যুব সংঘের পতাকা দল সমবেত হয়ে আসুন আমরা কোরআন হাদিস ভিত্তিক সমাজ গড়ার চেষ্টা করি শিরিক বিদাত সহ যাবতীয় কুসংস্কার থেকে আমরা আমাদের সমাজটাকে মুক্ত করার চেষ্টা করি আর যারা বিরোধী আছেন বিরোধিতা করেন তাদের কাছে আমাদের বিরুদ্ধ আপিল থাকবে আপনাদের চোখ থেকে রঙ্গিন চশমাটা খুলে ফেলেন অন্তরটাকে নিরপেক্ষ করুন মেজাজটাকে নিরপেক্ষ করুন আহল হাদিসরা কি বলছে কোরআন হাদিসের ভিত্তিতে কথা বলছে কি না যদি সহি দলিলের ভিত্তিতে কথা বলে দয়া করে মানার চেষ্টা করেন বিরোধিতা করবেন না মসজিদে আগুন দেওয়ার চেষ্টা করবেন না ওই ভারতের হিন্দুদের সাথে হিন্দুদের সাথে মিলেন হিন্দুদের সাথে নিজেদেরকে মিলাবেন না 
তাদের যেমন শাস্তি হবে বাংলাদেশে যারা মসজিদে আগুন দিয়েছে তাদের একই রকম শাস্তি হবে মনে রাখবেন দুটি আল্লাহর ঘর আল্লাহর ঘরে যা আক্রমণ করে তাদেরকে আল্লাহ কখনোই ক্ষমা করবেন না তিনি স্পষ্ট বলে দিয়েছেন তার চাইতে বড় জালে মার কেউ হতে পারে না অতএব আসুন আমরা সকলে সমাজ সংস্কারে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করে যাই সবশেষে আপনাদের কাছে বলে যাচ্ছি আমাদের এখানে লাউনের কথা হয়েছে আপনাদের এখানে আমাদের বুক স্টল আছে হাদিস ফাউন্ডেশন বই বিক্রয় বিভাগের বুক স্টল দেওয়া হয়েছে সেখানে আমির জামাতের লিখিত বইগুলো সবগুলি বই এখানে আছে সালাতুর রসুল সিরাতুর রসুল তো নবীদের কাহিনী সহ অন্যান্য বই অ্যাক্সিডেন্ট নামে ছোট্ট একটা বই বের হয়েছে সম্প্রতি যেটা এই যে এই যে বিশ্ব সৃষ্টির ইতিহাস নিয়ে যে ভুল তথ্যবিজ্ঞানীরা দিয়েছে তার জবাবে ছোট্ট একটা বই অ্যাক্সিডেন্ট এই বইটা নিয়ে যাবেন অন্যান্য বইগুলো সকলে সংগ্রহ করবেন পড়ার মাধ্যমে জানা যাবে না পড়লে কিছুই জানতে পারবেন না এই জন্য সবাইকে বই পড়ার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি সেই সাথে আর তাহারিক টিভি অনলাইন টিভি চলছে আপনাদের সবাইকে আর তাহারিক টিভি দেখার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি যারা অনলাইনে থাকেন তারা সেখানে দেখবেন এবং আমাদেরকে এ বিষয়ে আপনারা আপনাদের সুপরামর্শ আমরা কামনা করছি পরিশেষে আপনাদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং তাবলিক ইস্তেমা ফেব্রুয়ারি সাতাশ আঠাশ তারিখ রাজশাহীতে জানতো আপনারা তাবলিক ইস্তেমা জানতো প্রতি বছর এই বছর আরও ব্যাপকভাবে যাবেন ইনশাআল্লাহ ফেব্রুয়ারির সাতাশ ও আঠাশ তারিখে রাজশাহী নদাপাড়াতে তাবলিক ইস্তেমা অনুষ্ঠিত হবে ইনশাআল্লাহ আপনারা সকাল সকলে আমন্ত্রিত সপরিবারে সেখানে যাবেন ইনশাআল্লাহ মা বন্ধুর জন্য পৃথক ব্যবস্থা আছে সুন্দর এবং আপনাদের জন্য ব্যবস্থা আছে পৃথকভাবে আল্লাহ রাবুল আলমের কাছে আমরা প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাদের এই দাওয়াতি কাজগুলিকে সহজ করে দেন এবং মানুষকে যেন হকটা বুঝার তৌফিক দান করেন আমিন আবুল কাবুল হেদা ওয়াস্তাকুরুল্লাহ আলিউল্লাহ কুমুল ইসাহের মুসলিমিন আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ ওবরকাত